underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob, ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform ini berharap bahwa pemerintah bersama dengan DPR dapat melahirkan kebijakan penghapusan atau hukuman pidana mati dalam rancangan kitab perundang-undangan hukum pidana. Bagaimana Om Bob menggaris poin masalah ini? Ya, ini masalah hukum mati ada atau tidak, hmm. boleh atau tidak ini sudah 50 tahun lebih itu diributki terus. Ya. <laughs> ya. Ah, ini... Sekarang ini kan di DPR juga lagi akan disusun ya Betul. Yaitu rancangan kitab undang-undang hukum pidana mm-hmm. Nah ini di dalamnya itu ada klauser hukuman mati Betul. Ya. Yeah. Nah sekarang kelompok-kelompok yang memperjuangkan HAM mm-hmm. Yang tadi itu mm-hmm. Ya, mm-hmm. Itu ya memang karena namanya aja memperjuangkan HAM <laughs> Akan dianggap kalau hidup matinya manusia itu ya bukan ditentukan manusia yeah. ya, <laughs> tapi di tangan Tuhan betul ya, kan, yeah. betul kan? Yeah. Nah, maka dia harus mati-matian memperjuangkan supaya hukuman mati jangan ada mm-hmm. nah, tapi kalau mengingat dengan urusan HAM tadi itu mm-hmm. nah, kalau orangnya yang berbuat kriminal itu sudah melakukan pelanggaran HAM yang jauh lebih kejam mm-hmm. ya, yang korbannya lebih banyak yeah. ya itu Terus yang dibela siapa? <laughs> <laughs> yang dibela adalah pelaku kriminal uh-huh. Yang menghabiskan nyawa Berkali-kali orang Atau pokoknya itu ya dia menghabiskan nyawa ya yeah. Itu kan dulu kalau zaman kuno itu Kalau orang kita coro bodoh itu kan cuma ngomong hmm. Utang nyawa bayar nyawa yeah. Ya kan kan gitu kan? Betul. Yeah. Nah makanya itu Baru ada ketentuan-ketentuan hukum hmm. ya Utang nyawanya itu bagaimana? Ya. Kalau yang utang nyawa itu karena kasusnya membela diri uh-huh. Itu hampir di seluruh dunia itu kalau membela diri itu uh-huh. dibebaskan ya. Uh-huh. Jadi hukum yang namanya utang nyawa bayar nyawa uh-huh. Kalau kasusnya itu membela diri uh-huh. itu tidak dihukum mati <laughs> ya. 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 Malah dibebaskan uh-huh. ya. Jadi sebetulnya mengenai hukuman mati ini ya Kalau Sekarang ada saja mm-hmm. ya masih ada kan sekarang hukuman masih. mati kan ya. belum dicabut Betul. ya itu aja tindakan kriminalnya tuh udah nggak karuan kan kemarin tuh ada mm-hmm. orang yang dibakar hidup hidup <laughs> kemarin ada kejadian orang yang dibunuh terus dijadikan adonan semen betul ya. masukkan di tembok ya. ya terus ada juga yang sekeluarga dibantai mm-hmm. ya ada juga itu sekeluarga dimasukkan di dalam kamar kecil ya mm-hmm. terus dikancing dari depan mm-hmm. karena kehabisan udara Jadi enam orang mati bersama-sama. Ya. Nah, ini bagaimana? <laughs> ini sudah ada hukuman mati aja. Mm-hmm. Itu kriminalisasi orang-orang itu masih terjadi terus. Ya. Ya, mm-hmm. orang masih berani berbuat nekat, ngerampok, ya, pembunuhan, mm-hmm. ya. Belum itu ada yang ditageh, ya. Mm-hmm. Kalau nggak bayar utangnya, terus dipukulin dan pada suatu saat dibunuh. Mm-hmm. Nah, itu gimana? Mm-hmm. Ya, yeah. jadi sebetulnya pemikiran yang sederhana itu adalah mm-hmm. sekarang itu hukuman mati masih ada. Mm-hmm. Itu pun banyak sekali kejadian-kejadian yang membunuh orang mm-hmm. Berbuat kejahatan yang sangat besar kejahatannya yeah. Kalau nanti hukuman mati itu secara resmi diputus tidak ada lagi mm-hmm. <laughs> Gak usah diterus <laughs> Ya itu pakai pikiran sehat ya pasti ya Berbuat kriminal ya selesai oke okay, gitu kan yeah. Nah itu kan dah hukum, hukum alam Yeah, yeah. Kalau dibebaskan ya pasti banyak mm-hmm. Kalau makin diketatkan ya akan berkurang Kalau kita lihat hukuman mati ini masih ada dan terus dilakukan Namun sepertinya kejahatan ini tidak menurun Apakah di dalam pelaksanaannya itu ada yang salah Om Bob? Ya memang ini perlu dipertanyakan ya mm-hmm. Kalau kita lihat data itu memang sudah banyak sekali yang dihukum mati mm-hmm. Baik dia itu kriminal mm-hmm. membunuh satu keluarga, yeah. ya kemarin yang ada di Medan itu ya, yeah. juga ada yang karena narkoba, mm-hmm. ya jadi pengedar, ya yeah. itu kan memang sudah banyak yang didok mati. Betul. Lah ini kuncinya <laughs> pelaksanaannya eksekusi ini nggak 
Gak kunjung-kunjung yeah. <laughs> eh, Sudah didok hukuman mati Ada yeah. yang 7 tahun belum dilaksanakan <laughs> ya. yeah. Ada yang hampir 10 tahun ya. hmm. Sepertinya itu nggak ada dilaksanakan Betul. Ya. Betul. Jadi sang terpidana mati tadi itu masih di dalam penjara mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Malah jangan-jangan bisa kumat lagi menjadi yang jual narkoba masih bisa memberi komando di luar <laughs> untuk jual narkoba lagi misalnya seperti itu ya. ya. Jadi ini ya kemungkinan uh-huh. itu ya terlalu lama yang eksekusinya. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ya. Ya. Kalau kita lihat di luar negeri uh-huh. yang masih ada hukuman mati ya. itu Begitu didok hukuman mati, rasa-rasanya lo ya nggak sampai setengah tahun itu sudah dieksekusi, iya. ya. Dan juga eksekusi di Indonesia ini kan termasuk eksekusi yang berperi kemanusiaan. Uh-huh. Artinya kalau ada eksekusi yang dihukum mati uh-huh. itu uh-huh. biasanya dihadapkan dengan regu tembak. Yeah. Nah, regu tembak itu kan ada 10 atau 12 orang, uh-huh. semua pakai serapan laras panjang, Betul. ya. Yeah. Tapi yang ada pelurunya cuma satu mm-hmm. <laughs> ya? mm-hmm. Jadi tidak tahu nanti siapa yang dor tenan yang bikin bunuh itu mana kan tidak tahu ini ya Tidak betul. pernah tahu ya yeah. Jadi dia bani-bani Satu, dua, tiga tembak ya Satu, dua, tiga, dua, dua belas pesanpan bunyi semua mm-hmm. Tapi peluru yang kena cuma satu Persis jantungnya Iya. Ya terus ada dokter datang didengerin oh sudah mati mm. itu ya mm. terus dikebumikan ya dengan yeah. upacara keagamaannya gitu ya jadi mm. ini hukuman mati di Indonesia itu pelaksanaannya masih baik mm. ya tapi ada juga negara lain yang hukuman matinya itu hukum gantung di depan orang mm. <laughs> ya mm. ada juga yang hukum mati di kursi listrik dengan mm. disaksikan korbannya dan keluarganya ya mm. Tapi kalau di Indonesia kan hukuman mati itu nggak ada yang nyaksikan. Ya. Lah, jangan-jangan mm-hmm. hukuman mati di Indonesia yang kayak begini ini ikut berandil mm-hmm. di dalam tidak berkurangnya orang berani berbuat kriminal sampai yang sebegitu kejamnya. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob